ان شاء الله شباب قبل ما نبدا ذكور اليوم ذكور 3 دي حبيت اعرض على حضراتكم مجموعه من الصور رسومات مناظر طبيعيه آه علشان تشاركون الراي اي الصور دي تفضلوها علشان يكون فيديو الفيديو القادم ان شاء الله الصور مرقمه وانا منتظر حضراتكم في التعليقات اي صوره افضل بالنسبه لك علشان نجهزها الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقائي وأحبابي المشاهدين ومشتركي ومتابعي قناة ذكورات محمد عبد وعلى الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى ذكور اليوم ذكور سهل وجميل فقط بقطعة كرتون نقدر ننفذ هذا الذكور 3 دي بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة آه هنتكلم في كل حاجة بالتفاصيل ولكن قبل أي شيء نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين ولايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر وكمان اشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه يسعدني اشتراك حضرتك في القناه تفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد يلا بينا يا شباب نبدا اول مرحله وهي تخطيط الذكور بقطعه كرتون قطعه الكرتون اللي معانا مقاس 30 في 30 هنخطط الذكور بهذا الشكل من على اليمين من فوق ونظبط على اليمين من فوق وعلى الجنب باليمين ونظبط الاسطمبه بتاعتنا قطعه بتاعه الكرتون وبالقلم الفلو ماستر نبدا نرسم اول مربع بالشكل ده وفي المنتصف هنا كده هنحط علام على الكرتونه وعلام على الجنب نقطه كده علام كده ونرفع الكرتونه بتاعتنا عند العلام اللي احنا حطيناه هنا كده عبد الله ده اللي هي نقطه المنتصف بتاع عبد الله وهتظبط قطعه الكرتون بتاعتك بالشكل ده وتحدد المربع بالقلم داير ما يدور وطبعا ما تنساش عند المنتصف تحط نق علام علشان نرسم واحده جديده وهكذا في المرحلة الثانية وهي مرحلة توزيع الضوء والظل، طبعا أهم شيء بأكد عليه هو توزيعك للظل والضوء. توزيعك للظل والضوء يا فنان هيظبط معاك الشغل ويخلي شغلك ظاهر 3 دي جميل جدا، تمام؟ كل واحدة من دول أنا هحطي الظل من على الشمال ومن تحت، لك. أجيب قطعة الكرتون الاسطمبة وأثبتها كده على الشمال وهبدأ أدي ظل خفيف زي ما حضرتك شايف كده بص وهتعكس من اسفل وتبدا تاخد الظل بتاعك بالشكل ده والظل بتاعك بياخد كيرف كده وانت وانت طالع على ما فيش اهو عشان نشتغل في المربع الصغير اللي هو ده عايز حضرتك تثبت الاسطمبه بتاعتك كده اهي بالشكل ده على المربع الصغير حدوده تبقى واضحه قدامك وبالقلم والمسطره وتاخد علام كده تاخد علام برضه على الخط النازل من فوق اهو نفرغ المربع ده وعلى المربع الصغير ده كده وهتبدا تشتغل بنفس الطريقه في زي ما اشتغلنا في المربع الكبير نشتغل في المربع الصغير كده بعد كده بتأكد الظل بالشكل ده 
الفكره يا شباب ان احنا بنكبر مساحه الظل فكل ما نكبر مساحه الظل لجوه للداخل حجم التنجيده للخارج يكبر معاك بص ازاي ركز هنا كده اه بالشكل ده على ما فيش على ما فيش لجوه للداخل علشان تشتغل الضوء في الدكور اللي قدام حضرتك ده هنشتغل الضوء باللون الابيض ولكن هنضيف عليه نقطة او نقطتين من اللون لون الظل طبعا الضوء يكون من فوق ومن على اليمين نعكس الشغل ونبدأ بالمربعات الصغيرة المرة دي بعد كده على قطعة الكرتونة الكبيرة ونبدأ نشتغل بالشكل ده تقرب ايدك من الجنب علشان ما يحصلش رزاز وتضغط ضغطة خفيفة وتوطي الهواء كده ونلف نجيب الضلع التاني بالشكل ده نظهر الفواصل اللي بين التنجيد بالشكل ده وبالشكل ده اتمنى يا رب اكون قدرت اقدم لحضراتكم معلومه مفيده النهارده في شغل 3 دي شكرا لحضراتكم ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعما للقناه واتمنى اشوفكم في ذكور جديد على خير باذن الله تعالى اخوكم محمد عبد الكمورية مصر العربيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته